is born. Allow me to read a letter from the papal nuncio expressing the condolences of His Holiness Pope Francis. Most Reverend Boris Kudzak, Archbishop of the Ukrainian Archeparchy of Philadelphia. Saddened to learn of the death of former auxiliary Bishop John Buda, His Holiness Pope Francis sends prayerful condolences to the clergy, religious, and lay faithful of the Archeparchy, as well as to family members. In commending the late bishop's soul to the love and mercy of Christ, the Good Shepherd, he joins you in giving thanks for his years of priestly and episcopal ministry to the Ukrainian Catholic Church. To all who mourn Bishop Buddha's loss in the sure hope of the resurrection, His Holiness cordially imparts his blessing as a pledge of peace and consolation in the Lord. In the name of Pope Francis, Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. And now a letter from our dear patriarch, Svetoslav. Visokopravosvešeni vladiku Borise, svetliši ta prepodobni uci, prepodobni sestri, druhi v Hristi, Merjane, Filidelfijskoj arhijeparhi. Droga rodina. Із великим сумом сприйняли ми звістку про те, що після важкої хвороби перейшов на повічну нагороду до Господа наш дорогий співбрат владика Іван Бура, вислужений єпископомічник Філядельфійської архієпархії. Владика Іван отримав єпископську хіротонію 21 лютого 2006 року Божого в соборі непорочного зачаття у Філядельфії та був іменований єпископом-помічником. У 2009 році виконував служіння апостольського адміністратора вакантного престолу Пармської епархії до 2015 року, коли він почав працювати як спеціальний посол Української католицької церкви у Вашингтоні. Служіння покійного владики завжди відзначалося ревністю і жертовністю. Його любили і поважали душпецтирі та монашество архієпархії. А для мир'ян він був добрим порадником і ревним проповідником Божого Слова, який плекав зв'язок із матірною церквою та всіляко сприяв її розвитку. Владика Іван був активним учасником синоду єпископів нашої церкви. Його прекрасна українська вимова, підкріплена глибокими філологічними знаннями, завжди бренітиме у вухах співбратів єпископів. Щиро віримо, що владика Іван вже перебуває в обіймах люблячого Спасителя, для слави якого він жив. А до всіх нас промовляє своє останнє слово, що є виявом великої надії на віде нагороду від Бога для тих, хто вірний Йому. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Лист до Тимотея. Вкладаємо ці слова апостола Павла в уста новопереставленого єпископа. Господь відкриває перед новопереставленим небеса, даруючи йому радість поглядати свою славу а філідельфійській архієпархії ще одного небесного заступника, який вирощуватиме для вас і її вірних потрібні ласки. Він відійшов додому отця, коли на землі його матірної церкви триває жорстока війна, яку розв'язав російський окупант. Гинуть тисячі невинних людей, велика травма вражає душу і тіло українського народу. Владико Іване, ми молимося за твій спочинок. Молися йти перед Божим престолом, щоб Господь скріпив нас у цій боротьбі та послав нам справедливий мир. Віддаємо душу Владики Івана в руки безмежного Божого милосердя та з вірою промовляємо. Несказанної слави твоєї сподоби Христи того, що до тебе переставився. 
де є житло тихі, які веселяться, і голос чистої радості. Вічною, вічна я пам'ять дорогому владиці. З молитвою Святослав Патріарх. Твої і прославляли Отця нашого, що на небі завжди нині повсек час і на віки віків. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиття Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Lord, O oh Lord, look down from heaven and see, visit and strengthen this vineyard which your right hand has planted, O oh Lord, and let your hand be upon the Son of Man whom you strengthen for yourself. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Lord, oh Lord, look down from heaven and see. Visit and strengthen this vineyard which your right hand has planted, O oh Lord. And let your hand be upon the Son of Man whom you strengthen for yourself. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже милостивий, будь мені грішному. Царю небесний, що ти душі істини, що сюди єси, все наповняєш скарби дів про життя подателю. Прийди в селися в нас і очисти нас в десяку і скверни. І це це благий душі наш. Слава Вишні, Бог на землі, мир людям, Глава Ліня. Слава Вишні, Бог на землі, мир людям, Глава Ліня. Господи, губи мої, відкрию, стану і сповістять хвилу Твою. Прийшов час, щоб служити Господею, Владико, благослови. Благословен Бог нас завжди, нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь. Помолися за нас, Владико. Нехай Господь направить стопи ваші. Поміни нас, Владико, святий. Нехай поміни вас, Господь Богу, царстві своїм, завжди, нині і повсяк час, і на віки вічні. Благослови, владико, благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всій час і на віки вічні. Ми, Господи, помолімося. За мир з висоти і спасіння душ наше, Господи, помолімся. Господи, помолімся. За мир з освіту, добрий стан, святий Божий церковий, з'єднання всі, Господи, помолімся. Господи, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архірея Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого митрополита нашого Кербориса і за боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі Дияконство, за весь причит людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй! 
За богомуражений народ нас за правління і за все військо, Господа, і помолімся. За місто це і за кожне місто, країну і за тих, що вірує, живуть у них. Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні. Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння. Господи, помолімся. Щоб визволити з нами до всякої скорби і ніви нужди, Господи, помолімся. Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помолімся. Пресвято, пречисто, приблагословенно, славно, владичцю нашу Богородиці, приснадів Марії, з усіма святими помінувши. Самі себе і один одно, і все життя наше Христу Бові віддаймо. Боже, найвищаки слава, чесне поклоніння Отцю і Сину Житому Духові, і нині пошук час і на віки вічні. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord Help and save, have mercy and protect us, O God, by your grace. Lord Remember in our most holy and immaculate, most blessed and glorious Lady, the Mother of God and ever Virgin Mary, together with all the saints. Let us commend ourselves and one another in our life to Christ our God. Truly, 
loving God, we give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now, forever and ever. Wisdom stand the right. що просвічує у усвячує кожну людину, яка приходить на світ. Let the light of your countenance shine upon us, that in it we may see the light of your unapproachable glory. Прямуй стопи наші на діло заповідей Твої. Through the prayers of your immaculate mother, O Christ our God, save us.
Святого Духа в трьох окремих особах разом благословенне єдине божество і єдине буття. Будь святий, Сі Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віки. Богу нашому. Славу Отцю і Сину і Святому Духу, Ади, і нині посаджас і на віки вічні, Ади. Святий Боже, святий хріп і святий безсмертний, Помилуй нас. Let us be attentive. Wisdom, let us be attentive.
Премудрість. Будьмо уважні. Let us be
Благослови, Владико, Благоистителя Святого Посла, и в Налиста Івана. Ну и всеквального апостола и в Налиста Иоанна, нехай даст тебе слово, благовестите силу и великую для исполнения Евангелия, возлюбленного Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Примудрість просим, выслухаем от Святого Евангелия. Мир всем. Святого Іванеля, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, то слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого і почувши оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і Син віддав, щоб мав життя у собі. І дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтесь цьому, бо надходить час, коли всі, що у грубах, почують його голос і вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого». Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Let us be attentive. The Lord said to the Jews who came to him, Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to his Son to the possession of life in his, himself. And he gave him power to exercise judgment because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear the voice of the Son of God and will come out those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Christ is born. Most Reverend Excellencies, dear Bishops Paul, Brian, Larry, and Bohdan, Most Reverend Fathers, Most Reverend Dear Sisters, 
преподобні і сестри, дорогі браття і сестри. Відхід людини з цього світу є сумним. Бо він підкреслює основне питання нашого життя. Є одне основне питання – життя і смерті. The big question, the question of human existence is the question of life and death. It's a big question. Humanly speaking, in the secular realm, it's a devastating question. But for us, people of faith, it is the question to which God gives his answer. Господь нас сотворив, щоб ми жили. Господь є життям, і Він цим життям ділиться. Божий задум, творячи світ, Вселенну, Адама, Адама і Єву, був, щоб вони і їхні нащадки жили. Смерть – це не є Божий план. Смерть перекреслює Божий план. А смерть є плодом гріха. The Lord's intention for Adam and Eve to live, for all people to live, should be clear before our eyes. The Lord does not want us to die That was not the design for humanity. But sin entered, entered into our lot. And that sin is repeated over and over. Instead of living the gift that is the posture, the gesture, the reflex, the joy of the Father and the Son and the Holy Spirit with the angels, Adam chose to live the grab. And we see our people suffer today a big, big grab made by Putin and Russia against innocence, against cities, against apartment buildings, against land, against a nation. And it brings so much death. Владика Іван вирішив своїм життям свідчити про відповідь на основне питання. Від Його хрещення, прийнявши цей дар вічності, живлячись святими тайнами, Він прийняв Христове запрошення цим даром ділитися. І хрестити, і прищащати, і розрішати, і вінчати. І помогти людям розуміти смерть. Помогти людям розуміти, що вони мають покликання, призначення жити вічно. І в цьому дусі, на потужній течії цієї істини, ми супроводжаємо владику Івана в останню путь. В час, коли нас оточує смерть, коли про смерть 
пишуть, говорять, коли смерть є щоденним, болісним досвідом наших людей, нашої церкви, нашого народу. Коли весь світ говорить про смерть в Україні. І коли українці кажуть, о ні, братику, це не є лише про смерть, це і про життя, це і про вічність. Today our people, people who share the faith that Bishop Ivan preached, are giving the world a wake-up call. In a secular time, in the 21st century, when everything is transactional, when everything is being deconstructed, when there's your truth and my truth, my perspective and a million others, people are saying, oh no, slow down. There's good and there's evil. There's truth and there's falsehood. There is death, but there is life. There is eternity. There is eternal life. There is the gift of God. There is God's providence, not just my plan, my view, my opinion, my gratification. And our people are saying, you know what? My life, my chronology is limited. It's not the end all. There is eternal life. And I am willing to risk this, my own life. I'm willing to give my life to witness to this truth. Bishop Ivan gave his life to witness to this truth. Our bishops here present, our priests, our beloved sisters have given their lives to witness to this truth. You, dear brothers and sisters, through your baptism, witness, you are called to witness to this truth. And so we Christians look at death in a very different way. Для нас, християн, смерть сумна, бо вона є наслідком гріха. Смерть прикра, бо вона нас розділює від батьків, від друзів, найдай Боже, навіть від дітей. Але ми знаємо, що це не кінець. Наш Господь прийняв на себе нашу смерть, наш гріх. І своїм буттям у людській смерті він кайдани смерті розірвав. Він війшов в ад. І ад не витримав. По місті смерті, як ми співаємо в наших стихірах, не могло держати джерела життя. Сьогодні ми прощаємо Владику Івана. Ми йому дякуємо за те, що він віддався цьому служінні. Ми дякуємо за всі ці хрещення і сповіді, за Євхаристії, за похорони, за відвідування хворих, за дбання про парохії, про єпархії. Це його скромність. Ми дякуємо Бишоп. Іван, for his kindness, for his thoughtfulness. 
all the ways that he cooperated with the Lord in serving so many people across a lifetime. We ask forgiveness of you, Bishop John, for any way in which any of us and any people that crossed your path sinned against you. But we ask God's forgiveness with this funeral for all of your sins, for any way that you may have offended anyone in their name we pronounce forgiveness to you. We thank all of those who have accompanied you in the family and in the church, in joyful times, in difficult times, and especially in your last years. You lay before us as a witness. In this cathedral where you were ordained priest, where you were ordained bishop, where you served, and from where we accompany you to your last resting place on earth. Tsikavo symbolicno krim Reku katolicku kliru tuk je rode, ču teć staras pravoslavni. I me povezemo tijelo vladike Ivana na cvintar svjetoj Ivana, svjetoj Andrija v Bambruci, na pravoslavni cvintar. I cim vladike Ivan bude svičiti do kinca istorije про єдність у Христі, про це, що людський гріх, людський роздор, людські стіни цієї землі не сягають до неба. Багато знаків. You received many signs. Many of you lived and worked with Bishop John much longer than I. He reached retirement age 10 days after I began my service here. I ask you to carry in your hearts the grateful memories, to carry in your souls the common faith, and in your thoughts and in your prayers to forge your faith. We are created to live, to live eternally. Nechaj vichno ju bude pamit našo drogo vladike Ivana. Eternal memory. In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Christos Rajdait. Christ is born. Glorify him. Promomos Jesus, 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 Господи, все злежителі Божі Отці в наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святіша Вселенського архірея Франциска, Папу Римського заблаженіша, патріарха нашого Святослава, за преосвященіша митрополита нашого Кербориса і за боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 
Все молимо за бомбаражний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, захисниками, волонтерами, медиками і всіма тими, хто здійснює своє служіння для захисту України. Щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від волі видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої вати і милости, за тих, що творять на милостині і за всіх православних християн. Господи, помилуй. Милостиві чоловіку любить за Бог, я все й тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсак час і на віки вічні. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимо з Тобі вислухай і помилуй. Що молимось за упокій душі слуги Божого архірея Івана, і щоб проститися його всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душу його, де праведні спочивають. Милости Боже і Царство Небесне, відпущення гріхів Його Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просім. Господи, Господи, помолімся. Боже, духи у всякій плоті, You trampled death and made devil powerless, and you gave life to your world. Now to the soul of your servant, Bishop John, who has fallen asleep, grant rest in a place of light, a place of verdure, and a place of tranquility, with from which pain, sorrow, and mourning have fled. As the good and loving God forgive every sin and thought of word or deed that he has committed, there is no one who will live and not sin, for you alone are sinless. Your justice is everlasting, and your word is true. For you, O Christ, our God, are the resurrection, the life, and the repose of your servant, Bishop John, who has fallen asleep. And we give glory to you together with your eternal Father and your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Again and again in peace, let the faithful pray to the Lord. Wisdom. So that always protected by your might, we may give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever.
щоб від царя всіх не прийняли, що славі на ведому сподобати танцький чин. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чи живуть твоя ще троїць, три святу пісню співаю, чи всяко ній житейську любу жінку. Щоб від царя всіх ми прийняли, що його славі не ведемо супроводі, а не скічини, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чи мені і тайно являю, чи живуть твоя ще троїць, три святу пісню співаю, чи всяко ній житейську. Щоб від царя всіх ми прийняли, що його славі не ведемо супроводі, а не скічини, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Візьми, владик. Всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині по всяк час і на віки вічні. Високопреосвященно архієпископа і митрополита нашого хір Бориса, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині по всяк час і на віки вічні. Святійшого Вселенського архірея Франциска Папу Римську, Блаженнішого патріарха нашого Святослава, бо у любивих єпископів наших кір Павла, кір Брайна, кір Богдана, кір Лері, весь священичий діаконський монашій чин, Богом бережений народ наш, правління все військо, благородних і преснопам'ятних титурів, святого храму цього і митрополії нашої, страждаючих братів і сестер наших на фронтах, в лікарнях, в полоні, в Російні сущих, новопереставлено архірея Івана і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди нині, повсяк час і на віки вічні. Let us complete our prayer to the Lord. For the precious gifts that have been presented, let us pray to the Lord. For this holy church and for all who enter with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. That we may be delivered from all tribulation, rest, and misfortune, let us pray to the Lord. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Amen. Peace be with all. Let us love one another so that we may be of the might in confessing. The doors, the doors, and wisdom, let us be attentive. I 
Вірую в єдиного Бога, це вседержителю. Христос. От це неба і землі, і все видимо, і невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинно від Бога істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він за для нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Let us stand well, let us stand with the fear, let us be attentive to offer in peace the holy oblation. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Let us lift up our hearts. Be blessed with all hosts for God. Let us give thanks to the Lord. It is right and just to worship the Father and the Son and the Holy Spirit. Our Trinity, one in me. За все це дякуємо тобі, єдинородному твоєму синові і духові твоєму святому. За всі твої добродійства вчинені нам, які ми знаємо, яких не знаємо, явні і неявні. Дякуємо тобі і за цю службу, яку ти з рук наших зволив прийняти. Хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, хіровими і серафими, шестокрилі, багатооки, що високо ширяють перед нас. Переможну пісню співаючи, викликуючи, Взиваючи і промовляючи.
With these blessed powers, O Master, who love mankind, we too cry out and say, Holy are you, truly all holy, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. Holy are you, truly all holy, and magnificent is your glory. You so loved your world as to give your only begotten Son, that whoever believes in him might not perish, but might have eternal life. After he had come and fulfilled the whole divine plan for our sake, on the night he was given over, or rather gave himself for the life of the world, he took bread into his holy, most pure and immaculate hands, gave thanks, blessed, sanctified, and broke it. He gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take ye, this is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sins. In like manner, the cup after the supper, saying, Drink of it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Remembering therefore the salutary commandment and all that was done for us across the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the sitting at the right hand and the second glorious comings. We offer to you yours of your own in behalf of all and for all. Further we offer this rational bloody worship and we ask we pray and treat this and down your spirit upon us and these gifts here present. God be merciful to me, sinner. God be merciful to me, sinner. God be merciful to me, sinner. We make this bread the precious body of your Christ. Amen. Amen. Master bless and that which is in this cup, the precious blood Amen. of your Christ. Bless and Amen. Amen. Changing them by your Holy Spirit. Amen. 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 Щоб вони були учасниками на перевезі з душі на відпущення ріхів на спільність зі святим твоїм духом на повноту царства небесного на сміливість перед тобою не на суд і не в осудження ще приносимо тобі у цю духовну службу за спочилих у вірі правоців отців патріархів пророків апостолів проповідників євангелистів мучеників і сповідників постників за всяку праведну душу, що вірі спочила, особливо за пресвяту пречисту, приблагословенну славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію. Найперше поміни Господи святішого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, привосвященіших єпископів наших Кір Павла, Кір Брайна, Кір Богдана, Кір Лері, і даруй їх святим Твоїм церквам, що му мирі тілі чесні, здорові, довголітньо і правильно навчали Слово Твоєї істини. Помини Господи, високопреосвященно архієпископа і митрополита нашого Кірбориса, і даруй ось сиді Твої церкві, щоб у мирі цілі чесні, здорові, довголітньо і правильно навчав Слово Твоєї істини. Дай нам і на 
Всіх святих, помінувши шейше, ми, Господи, помолімося. Господи, помилуй! За принесені освячені чесні, та, Господи, помолімося. Господи, помилуй! Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши їх у святий, наднебесний духовний сіл жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественно благодаті, дар святого духа, помолімося. Господи, помилуй! Щоб визволитись нам від усякої скорби, ні у нужди, Господи, помолімося. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня все досконало, святого мирно і безрішно, Господа, проси. Ангела миру, вірно наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, проси. Прощення, відпущення, ріхи, про рішень наших, Господа, просім. Добро і пожиточно для душ наших, і мирно для світу, Господа, просім. Осталий час життя нашого мирі, покаяння скінчити, Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоної, мирної, доброго двіту на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самі себе й один одно, і все життя наше Христу Бові віддаймо. І сподоби нас, владико, зі сміливістю неусудно сміти призивати Тебе, Небесного Бойця, і мовити. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині по свяк час і на віки вічні. Голови 
Пребачи пред Господом Through the grace, mercies, and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed together with your most holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and ever. Approach with the fear of God and with faith. Субтитры 
Lord of Christ, for the forgiveness of sins and life everlasting. Lord of Christ, for God, Alex, for the precious body of Jesus, for the forgiveness of sins and life everlasting. Amen. To the Queen, so you stand on the earth. You didn't have the coin of Ashi. You didn't have Ashi to chase it. Спасибо, Боже, людей Твоих, и благослови спадкоемство Твое. Всяк час и на веки вечны. Thank you. 
прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, хорни нас, Боже, Твоєю благодаттю! День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросившись самі себе й один одно, і все життя наше Христу Бові віддаймо. Бо Ти єси освячення нашої Тобі славу, осилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Вмри виді. Імені Господні. Господи, помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм і єреям, бомбереженому народові нашому, правлінню і всім людям Твоїм. Бо всякі добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Bishop Ivan's Episcopal service began with and lasted longest with Metropolitan Archbishop Stefan Soroka, who sent a moving tribute, which Bishop Paul, the bishop, our bishop in uh, Stanford, Bishop Paul Kognitsky, will share with us. Memorize it. Yes. Bishop Stefan now resides in Canada and spends his winter months in Arizona. And he sends his greatest respects for Bishop Ivan to the family and to the entire Archeparchy. Tribute to Bishop John Burr by Metropolitan Emeritus Stefan Soroka. My heartfelt sympathies are offered to the family of our loving departed Bishop John Burr and to the ecclesial family of hierarchs, clergy, and religious 
of the Metropolitan See of Philadelphia on the loss of our beloved Epoch pastor and friend. Bishop John was a gentleman in his mannerisms, very gifted in his compassion shown to others, his acute listening skills, and in his readiness to assist where needed and called in his ministry in the footsteps of our Lord and Savior Jesus Christ. He was positive in his orientation in life, choosing to be nurturing and caring and showing significant leadership when, in cha when challenged with unforeseen circumstances such as the destruction of his parish by fire. Bishop John was a very knowledgeable about Ukrainian and American history, offering me significant insights and guidance in my ministry as his archbishop. He readily agreed to my invitation to, uh, to him to serve as an ambassador of our Ukrainian Catholic Church in Washington, D.C. upon his return from his ministry as administrator of the St. Josephat Ukrainian Catholic Eparchy of Parma, Ohio. His excellent command of both Ukrainian and English languages, his historical expertise, his extensive pastoral skills, and his approachable demeanor enabled him to fulfill this res responsibility with great dignity and with great success. Bishop John Burra embraced each pastoral challenge with prudence and care, examining the needs and trusting in our Lord and Savior Jesus Christ to walk with him in his decisive choices to address the needs of the parish as a pastor, the needs of the archeparchy serving as vicar general and as a member of the consultors, and as a dedicated auxiliary bishop fulfilling episcopal responsibilities here and beyond, including the synod of the Ukrainian Catholic Church. I fondly recall when Bishop John gave a superb presentation on icon iconography to the Philadelphia clergy, sharing his longtime love and expertise for writing icons. He had an exceptional talent in writing icons. He ably conveyed his conviction for the necessity for maintaining integrity in the presentation of icons within our church. Personally, I am most grateful to our Lord for giving me the opportunity to have shared in a portion of Bishop John's journey of life and for his invaluable assistance and guidance. Perhaps the most joyful times for me while living in the Archbishop's residence in Philadelphia were when Bishop John Burra, Bishop Walter Pasca, and I resided together at the residence. A joyful and trusting bond of fraternity was our gift to one another. Bishop John Burra was a man of steadfast prayer with a heartfelt devotion for the Mother of God. His life re, uh, reflected being a servant of the Lord. His sermons were well prepared and offered listeners inspired reflection on the teachings of our Lord and Savior Jesus Christ, with whom Bishop John Burra was no stranger. We pray that God bestow upon the soul of our beloved departed Bishop John Burra that peace which is beyond human understanding. May the memory of our trusted bishop, pastor, and friend be eternal. Vichna Yemu Pamya. Yes, you can please sit. <clears throat> bishop Brian Baida, the Ukrainian Catholic Bishop of Toronto, Bishop Ivan for many years from the Synod, the Ukrainian Greek Catholic Church, and he has come to pray with us and to pray for Bishop Ivan from Toronto. And we invite you to. Thank you. Um, presence, it's such an important word. Uh, we learn this from our Lord. He comes and is born among us so that he can be present to us, so that we can know his presence. Uh, this should not be underestimated in any of our lives because the Holy Spirit wants to be present in other people's lives through you. Bishop John was good at that. His presence was used by the Holy Spirit so that we would know God is with us. 
Let's look at that in a more familiar way, perhaps. It's when you know the score of a situation and you know what's going on. And there's a song that uh, is sung. Uh, Alison Krauss, I think, sings it best. Uh, the song goes, you say it best when you say nothing at all. And of course, it's about a, a couple dancing, but think of the presence of a friend. Think of the presence of um, perhaps a world-known celebrity. Think of the presence of someone important in your life. I think of the many times I've been at papal audiences and everybody's focused, totally focused on the presence of the Holy Father. It's like, he's coming, okay, there's the back. It's, he, he's here, he's here. This is a powerful thing, presence. And I remember so many times at the Synod or when I would get together with, with Bishop John and other things, you know, something would be said or a decision would be made and we'd look at each other and he would give us that smirk, which we all knew. And he'd say it best when he said nothing at all. Sometimes when we as bishops or you as a colleague get together or with a family member perhaps and you've just been through something and you don't have to say anything. You look at each other and you get it. It's your presence that is, is used by the Holy Spirit. And I give thanks today for times that John was present to me and I to him that opportunity to really sense an encounter with the Trinity, an encounter with the Holy Spirit, because the Holy Spirit really, basically, is speaking to you when you have that encounter, when you recognize and, and perhaps underline the presence of somebody else, someone special that underlines that moment. It's, it's the Holy Spirit breaking through, and uh, the Holy Spirit certainly did that so many times with Bishop John. Uh, I'm sure that's true with Metropolitan Lawrence Putzeljak from Winnipeg in the Arch Archeparchy of Winnipeg, and with Bishop David, who's uh, covering Edmonton, and as well uh, the uh, Eparchy of uh, New Westminster, and and uh, Saskatoon. So on, on their behalf and mine, uh, I really want to thank uh, uh, the brothers, the sisters, the family, uh, for all of you who quote unquote trained Bishop John in your own way to be a good bishop. And uh, we thank you for the love that he shared with us. Uh, we thank God for his being an instrument of peace as was mentioned by Metropolitan Gudziak, in so many ways, celebrating the mysteries. We're grateful for a brother in Christ. Bishop Larry Greenberg represents the Pennsylvania Conference of Catholic Bishops, uh, as well as the American Bishops Conference. And I thank you, Bishop Larry, for coming to pray with us. Thank you very much, Archbishop, and to you and to the, my brother bishops, to the clergy, the religious and the faithful of our Ukrainian Catholic Church, and indeed, in a very special way, to Bishop John's family and all of his friends who have gathered here today. I know I speak on behalf of all of the Latin Rite Catholics, the bishops, particularly those of my diocese in which we have a high concentration of Ukrainian Catholics when I extend to each and every one of you our sincere and deepest sympathy today at the passing of our beloved brother and a great servant, as Archbishop Guzik said so beautifully in his homily, he was a man who gave himself and his life in service to God and to his church. And as our former Holy Father now, Saint Pope John Paul II, reminds us that the church is so fully alive and breathes so powerfully with both lungs the lungs of the East and the lungs of the West. Um, today, we are gathered here together in not only fraternity, but I think in a time where we see so much polarization. And again, Archbishop, as you so beautifully said in your homily, 
when we are challenged to see and know the truth. We need more than ever to do what the church is, a living sign of unity. We pray it in the hearts of each of our liturgies in the Eucharistic prayer and the consecration, that unity that Christ prayed for, that we may all be one. Today, as we commend our brother to the Lord, we know that he sees and understands the fullness of that unity represented in being united with God, his creator, with Christ, who died for him and with the Holy Spirit who in this world gave him the breath of life. We commend him to Almighty God. We pray that Almighty God may grant him now eternal rest and peace. And dear Bishop, may the angels lead you into paradise and may the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and the eternal Jerusalem. I thank you, Your Excellencies, for coming, uh, conquering distance to be close, to be present. Uh, I thank the bishops that have just spoken and Bishop Bohdan, who shared deep heartfelt words with us last night during the Parastas. Thank you, all priests. We are in a good number today. All the sisters, all our brothers, all the friends that accompany the family during this farewell. After the blessing, we will proceed to what is called the last kiss. Bishop Bodan and I will stand on both sides of the casket and everybody present who so wishes can come up and say farewell for the last time to Bishop Ivan. Uh, we will proceed then with the completion of the funeral service here. Uh, we ask everybody then to, who, who plans to go to the burial to uh, do so without uh, delay. The burial is at St. Andrew's Orthodox Cemetery in Baumbrook, uh, New Jersey. Blaoslovenia, Hospodnia na vas, to blaudati čoloviku ljubjem, zaužde nini po vsak čas i na viki vični.
Christ is in our midst, your brother. Thank you for coming. Christ is in our midst. Christ is in our midst. Christ is in our midst. Christos Pusilas. Ты Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный.
Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и по всяк час и на веки вечни. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї молимо з Тобі вислухай і помилуй. Господи, Молимся за упокій душі усопшого слуги Божого архірея Івана, і що проститися йому всякому прорішенню вольному і невольному. Господь Бог оселив душу, і оде праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесного, відпущення гріхів Його Христа, безсмертного Царя і Бога нашого, просім. Господеві, помолімся.
Боже Дух, і всякої плоти те смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, упокой душу, особшого слуги Твого архірея Івана, на місці світлім, на місці квітучим, на місці спокійним, звідки втекла болість, печаль і зітхання, всяке прорішення вчиненим словом або ділом або помислом, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би, нас зрішив. Ти був один без ріха, правда твоя, правда повіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і покій у собшу услуги Твого архірея Івана, Христе Боже наш. І тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Блаїм, і Жотворящим Твоїм Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Премудрість, честь і журі Теоді. Glory be to you, O Christ our God, our hope, glory be to you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Master, hear the blessing. Christ, our true God, risen from the dead, who has power over the living and the dead, through the prayers of his Immaculate Mother, of the Holy, Glorious, and all praiseworthy Apostles, of the, our Venerable and Godly Fathers, and of all the Saints, will place the soul of his servant, Bishop John, which has departed from us in the abode of the just, and will give him rest in the bosom of Abraham, and number him among, among the just, <coughs> and will have mercy on us, for he is good and loves mankind. Милосердний і многомилостивий Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти задля нас стався чоловіком і поніс гріхи цілого світу. Ти вручив ключі небесного Твого царства Верховному апостолу Петрові і іншим твоїм апостолам, і твоєю благодаттю зволив дати їм усю владу, щоб усе було зв'язане і на небі, що, було, що вони зв'яжуть на землі. І було розрішене також на небі, що вони розрішили на землі. Ти несказанним твоїм чоловіколюб'ям сподобив нас убогих і недостойних бути наслідниками даної їм влади, щоб і ми також взяли і розрішали те, що серед твоїх людей трапляється. Therefore, by the power granted your priests, we have pardoned and absolved your servant, Bishop John, who has departed from us and has gone to you in the faith and in the hope of rising again and in sorrow for his sins, which before death he repented and confessed. We now believe that he is pardoned and absolved by you in heaven. However, if due to human frailty has not yet satisfied your justice, we know that he is, that he, he is restrained for a time from reposing among the saints and from beholding the light of your countenance in your glory, delivering his body to the grave and prostrating our whole being before your majesty. We humbly beseech you, O ruler of life and death, you, who give life and take it away, who consign to Hades and raise from it, hear now the prayer of us, your unworthy servants. Глянь нині на молитву нас, недостойних слуг Твоїх і ради святих Твоїх страстей і нещадно пролитої божественної Твоєї крові і животворної смерті і погребення і спасительного триденного воскресення, якими Ти нас визволив від ворожої неволі, 
совершенно прости ему провины, вольные и невольные, что он их вчинил, как человек, что плоть носит, в слове, чи в деле, чи в помысле, сведомые и несведомые, які он задля незліченного числа або через забуття лишив несповідані. И так вчини его вільним, как от вины, так от кар грехов ради. И упокой душу его на месте светлым, на месте квитучим, на месте прохолодным, звідки втекла болезнь, печаль и зітхання. And so, our Lord, our God, allow us to once again humbly pray to you and to your eternal Father and to your most holy, consubstantial and life-giving spirit. Do not reject your creation so that he would not be condemned to perdition, but so that his body returned to the earth so that it would revert to that from which it was created in accordance with your divine word, earth you are and into the earth you shall return. But place his spirit in the dwelling place of the saints, and as the lover of mankind, place it with the just in your heavenly courts until the time of the general resurrection. You said, everything that the Father has given to me will come to me, and he who has come to me I will not cast out. Thus this is the will of my Father who has sent me, so that everything which he has given me I will not lose them, but they will be resurrected on the last day. And he who believes in me has eternal life and will not come to judgment, but will pass from death to life. Ти боїси воскресіння, життя і покоєння тих, що в тебе право вірують, і в надії на воскресінні, і на життя вічне до тебе представляються. Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним твоїм Отцем і Пресвятим і благим і жотворящим твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Господь Бог наш Ісус Христос, що зміцнив тебе у вірі і подвиг християнського життя, той сьогодні милостиво хай прийме і елеєм щедрот нехай простить тобі всі немочі людського порішення і нагороду прийняти нехай сподобить тебе зі святими, що співають йому Аллилуйя! 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 Блаженний ему спеньи вечный и покой, Христе Боже наш, новопереставленному слузи Твоему архирею Иванови и сотвори ему вечную
Всемудрі спрости, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім. Івана Святого Євангелія читання. Слава Тобі! Будьмо уважні! Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, «Я хліб життя батьки ваші їли ману в пустині і померли». А це хліб, що з неба сходить, щоб той, що його їсти, мене вмре. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки. І хліб, що я дам йому моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатись між собою, кажучи, як отой може дати нам своє тіло їсти. Ісус сказав їм, істинно. Істинно кажу вам, як не істимете тіла сина чоловічого і не питимете його крові, не матимете життя в собі, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. I'm going. Okay. Okay. We just, how long does it take to drive up there? An hour and a half? I would say about an hour and a half. Okay. Um, or you want to come up with us? I'm coming up. The, the issue is uh, up you early. Finished. Yeah, I've got a plane at five, so yep. we can start even a few minutes early before two. We can. Okay. Yep. You're in charge. Should we drive? I don't care what Father Bolden says.
uh, we're driving to the burial place or we Correct. Okay. Directly to the, to the burial site. Are we going to... Uh, we can go procession? in procession, procession, if you wish, yeah. Uh, Feel comfortable with that? Do you want to go ahead? To what? To the cemetery. Procession in the cemetery? In the cemetery no, no, go straight to the grave. Okay, no, I'm saying yourselves. Like, are you, you going to drive, drive with us in procession? Or no, 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 okay, I don't know, drive there, but yeah. Okay. okay. Gracias. 